আসসালামু আলাইকুম প্রিয় প্রজেক্ট টিউটোরিয়াল হবের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই পর্বে আমি অধ্যায় 8 এর গড় অঙ্কগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব গড় অঙ্ক করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে গড় কি তো গড় হচ্ছে কতগুলো রাশির যোগফলকে রাশিগুলোর মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে রাশিগুলোর গড় বলে গাণিতিকভাবে একটা সূত্র দ্বারা গড় নির্ণয় করা যায় সূত্রটা বইয়ে দেওয়া আছে গড় সমান রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে আমরা এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারব আমি প্রথমেই উদাহরণ অংশ থেকে কয়েকটা অঙ্ক তোমাদেরকে করে দেখাবো আমি 90 পৃষ্ঠার 4 নং অঙ্কটা করব এখন 90 পৃষ্ঠার 4 নং অঙ্কটা আমি লিখে নিচ্ছি এখানে কয়েকটা রাশি দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা মোট রাশির সংখ্যা কয়টি তা লিখে নিব এখানে মোট রাশির সংখ্যা হচ্ছে ছয়টি এখন রাশিগুলোর যোগফল এখানে আমরা রাশিগুলোর যোগফল নির্ণয় করব অর্থাৎ রাশিগুলোকে যোগ করব এই সবগুলোকে যোগ করলে একশো আট হবে তো গড় নির্ণয়ের সূত্রটা তো আমরা আগেই বলেই দিয়েছি আমরা জানি গড় সমান রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশিগুলোর সংখ্যা রাশির সংখ্যা এখন আমরা মানগুলো বসাই দিব রাশিগুলোর যোগফল আমরা পেয়েছি একশো এবং রাশির সংখ্যা হচ্ছে ছয়টি তো আমরা পাশে ভাগটা করে দেখাবো তাহলে এখানে হবে আঠারো উত্তর নির্ণয় গড় হবে আঠারো এই নিয়মটাতে বাকি অঙ্কগুলো তোমরা করে নিতে পারবে এখন আমি নব্বই পৃষ্ঠা রেজার একটা অঙ্ক আছে এই অঙ্কটা করব এখানে দেওয়া আছে রেজা গত সপ্তাহে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন কত ঘন্টা করে বাড়িতে পড়ালেখা করে তার একটি তালিকা তৈরি করেছে সে প্রতিদিন গড়ে কত ঘন্টা করে বাড়িতে পড়ালেখা করেছে তো এখানে রেজা ছয় দিনে কত ঘন্টা পড়াশোনা করে সেটা আমরা আগে বের করে নিব রেজা ছয় দিনে মোট পড়ালেখা করে রেজা ছয় দিনে পড়ালেখা করে কত ঘন্টা শনিবারে দুই ঘন্টা রবিবারে এক দশমিক পাঁচ ঘন্টা সোমবারে এক ঘন্টা মঙ্গলবারে এক দশমিক পাঁচ ঘন্টা বুধবারে এক ঘন্টা বৃহস্পতিবারে দুই ঘন্টা এসবগুলো যোগ করলে নয় ঘন্টা হবে তাহলে সে ছয় দিনে পড়ালেখা করে নয় ঘন্টা এখন আমরা গড়ে প্রতিদিন কয় ঘন্টা পড়াশোনা করে সেটা আমরা বের করব। প্রতিদিন গড়ে পড়ালেখা করে নয় ভাগ ছয় ঘন্টা 
আমরা এখানে এটাকে ভাগ করে দেখাবো ছয় এককে ছয় যাবে না এখানে দশমিক দিয়ে এখানে একটা শূন্য নিব পাঁচ ছয় তিরিশ হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এক দশমিক পাঁচ ঘন্টা রেজা প্রতিদিন করে এক দশমিক পাঁচ ঘন্টা পড়ালেখা করে এখন আমি নব্বই পৃষ্ঠার আরেকটা অঙ্ক করব একটি বাক্সের বৃষ্টি কমলার মধ্যে আমরা তিনটি ওজন মেপে পেলাম যথাক্রমে তিনশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম তিনশো বিশ গ্রাম এবং তিনশো একাত্তর গ্রাম এক নাম্বার আছে কমলা তিনটির গড় ওজন নির্ণয় করে দুই নাম্বারে আছে গড় ওজনের ভিত্তিতে বৃষ্টি কমলার মোট ওজন নির্ণয় করে তাহলে এই অঙ্কটাতে আমরা প্রথমে তিনটি কমলার গড় ওজন বের করব প্রথমে তিনটি কমলার মোট ওজন বের করতে হবে তিনটি কমলার মোট ওজন হবে তিনশো পঁয়ত্রিশ যোগ তিনশো বিশ যোগ তিনশো একাত্তর গ্রাম এই সবগুলোকে যোগ করলে হবে এক হাজার ছাব্বিশ গ্রাম অতএব কমলা তিনটির গড় ওজন হবে এক হাজার ছাব্বিশ ভাগ তিন গ্রাম এটাকে আমরা পাশে ভাগ করে দেখাই তিন তিরিখকে নয় বারো তিন চারে বারো তিন দেখানো ছয় তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম উত্তর তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম এখন দুই রঙে দেওয়া আছে গড় ওজনের ভিত্তিতে বৃষ্টি কমলার মোট ওজন নির্ণয় করি তাহলে আমরা যেহেতু একটি কমলার ওজন পেয়ে গেছি একটি একটি কমলার গড় ওজন হচ্ছে তিনশো বিয়াল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ বিশটি কমলার গড় ওজন হবে তিনশো বিয়াল্লিশ গুণন বিশ গ্রাম এটাকে গুণ করলে হবে ছয় হাজার আটশো চল্লিশ গ্রাম উত্তর হবে ছয় হাজার আটশো চল্লিশ গ্রাম এখন আমি বিরানব্বই পৃষ্ঠা থেকে এক নং উদাহরণটা করে দেখাবো আটটি ডিমের ওজন নিম্নরূপ দেওয়া আছে এখান থেকে আটটি ডিমের গড় ওজন নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা আটটি ডিমের মোট ওজন বের করে নিব প্রথমে আমরা আটটি ডিমের মোট ওজন বের করে নিব আটটি ডিমের মোট ওজন সবগুলোকে আমরা যোগ করব চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন পঞ্চান্ন আটান্ন সাতান্ন পঞ্চাশ তিপ্পান্ন একান্ন তাহলে এই সবগুলো সংখ্যাকে যোগ করলে আমরা চারশো চৌত্রিশ পাব তো চারশো চৌত্রিশ গ্রাম আটটি ডিমের মোট ওজন আমরা পেয়ে গেলাম অতএব গড় ওজন হবে চারশো ভাগ আট গ্রাম 
পাশে আমরা ভাগটা করে দেখাবো প্রথমে আমরা পাঁচ বার দিব পাঁচ আষ্টা চল্লিশ এখন আমরা চার বার দিব চার আটে বত্রিশ ভাগ করা যাবে না ভাগ ফলের এখানে দশমিক দিয়ে আমরা এখানে একটা শূন্য নিব আট দোকানো হবে ষোলো যাচ্ছে না এখানে দশমিকের জন্য আমরা এখানে একটা শূন্য নিতে পারি পাঁচ আটে চল্লিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম চুয়ান্ন দশমিক দুই পাঁচ গ্রাম উত্তর হবে আটটি ডিমের গড় ওজন চুয়ান্ন দশমিক দুই পাঁচ গ্রাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক সময় দেখা যায় আমরা উদাহরণের অঙ্কগুলোকে না করেই মূল অনুশীলনের অঙ্কগুলো করা নিয়ে ব্যস্ত থাকি তো মূল অনুশীলনের অঙ্কগুলো করার আগে আমাদেরকে উদাহরণ অংশের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করা উচিত কারণ এই উদাহরণ অঙ্কগুলো থেকে আমরা পরের অঙ্কগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারব আজকের পর্বটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ